Good evening, everyone. Hi, good evening. Good evening, good evening. Buenas noches a todos. Hi, good hi. Good evening, teacher. Good hi, evening, partners. Good evening, everyone. How are you guys? How do you feel? ¿Cómo están? How are you? How are you? Tell me. I feel very good. You feel very good. All right. Okay. Very good, very good. What about the rest? ¿Cómo están los demás? How was your day? Maritza, how are you, Maritza? Are you okay? Hi, bye. Fine. Hi. Fine. All right. Bye. Yes. Excellent. Excellent. Very good. Very good. Good to see you again, Nancy. How are you, Nancy? Hi. How are you? You okay? Yes. All right. Very good. Very good. Very good, very good. Okay, muy bien. Uh, we are going to start in this moment. Vamos a iniciar en este momento. Welcome everyone. Bienvenidos todos. It's a pleasure to see you again. Thank you very much for uh, joining today's class. Let me start by taking attendance. Inicio tomando asistencia. In this moment, we will iniciar with the attendance. No, not that, no, 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 not there, not there. Here. Okay, uh, let me mention your names. Ana del Carmen Fuentes Borjas. Brian Alexis Ramirez Murcia. Thank you, Brian. Diego Ernesto Vanegas Campos. I'm here. Hello, Diego. Thank you. Fatima Concepcion Figueroa de Solís. Present. Hello, thank you. Fatima Maricela Flores Ramirez. Here. Thank you, Fatima. Gabriela Margarita Vázquez Lemus. Not here. Jose Antonio Escobar. Present. Escobar. Yes. Hello, thank you. Juan Carlos Merindo Palacios. Here, teacher. Thank you. Kevin Stanley Ayala Ayala. Lisandro Benjamín Linares Ochoa. Present. Hello, Lisandro. Maritza Yamilet Ramirez Alfaro. Present. Thank you very much. Uh, Nancy Stephanie Rivera Alvarado. I'm here. Thank you. Uh, Rafael Arturo Morales Uto. No. Walter Manuel Reyes. Tampo. Present teacher. Thank you. Jasmine del Carmen Vázquez López. <coughs> Ok, muy bien. No está. Jenny Cristi Santos Calderón. No, not yet. And the last one, Yesenia Milet Portillo Chacón. Present. Thank you, Yesenia. Thank you very much. Ok, everyone, right now or today, See the chat, somebody sent a message there. Okay, let me know when you're ready, all right? Let me... Okay, let me share this with you guys. 
share this with you right now, in this moment, I'm sharing the information with you. Let me know, please. Avísenme cuando vean el libro. Please let me know. Yes. In the libro, yes, you see the book? Yes. 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 Right. Okay. Today, today, let me tell you that we start. Today, we start with unit number three. Este día iniciamos con la unidad número tres. Where do you work? Ese es el nombre de la unidad. Where do you work? ¿Dónde trabajas? O ¿dónde trabaja? Where do you work? Ok, very good. It says here, I will be able to describe the different departments in your workplace and what they do. Ok, seré capaz de describir, dice, los departamentos en mi trabajo y que se realiza en cada parte de esas. Ahora, brainstorm about the different departments in your workplace. Where do you belong to? What do you do? Vamos acá, copiemos esto y vámonos directamente a esta parte de acá. Dice ahí brainstorm, vamos a ver acá, brainstorm, pongámosle en medio. What is the meaning of brainstorm, teacher? Brainstorm, lluvia de ideas. Ah, ok. Lluvia de ideas es brainstorm. Nice. Dice, brainstorm, la primera dice brainstorm about the different departments in your workplace. Luego aparecen dos preguntas, where do you belong to and what do you do? Vamos a iniciar con los departamentos en cada compañía. Can you please mention, mention the departments in the company? Operator. Operator. No, departamentos. Ah, departamento. Eh. Department quality. Quality. Any quality department, uh -huh. what else? Maintenance. What Loic, else? Loic. I'm sorry. Loic. Logistics. Logistics. Engineers. I'm sorry. Engineer teacher. Department of engineer. Engineering department. What else? What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Department of Recursos Humanos. No sé cómo se dice. Information Technology, the IT department también funciona. El que dijo Juan Merino era, ¿cuál era que dijo Juan Merino? Human. Ah, uh, sí, ok. Recursos humanos. Humans. Human Resources, what else? ¿Qué más? ¿Qué más? What else can you mention? ¿Qué más pueden puede decir? Production Department. Production Department. What else? ¿Qué más? Good afternoon. Hi, good evening, Gabriela. Thank you for being here. ¿Qué más? Design. Design department. ¿Qué más? ¿Qué más? Training department. Training. Training. Training, sí. Entrenamiento. No pertenece a Human Resources, eso. No, no. Okay, training Department. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Department Security. Maybe. Probably Security Department. 
Security department. What else? ¿Qué más? Okay. Dejemos hasta este momento hasta aquí. Ahora, la pregunta es, where do you belong to? La respuesta es, I belong to. Usted va a decir, I belong to. Pertenezco a. Ahí está en el chat. I belong to, y luego mencionan el departamento. Ok. I belong to, for example, you can say, I belong to the human resources department. Pero no, 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 Okay, estamos listos. Are you ready? Are you guys ready? Están listos? Yes. Okay. Vamos a ver. Uh, let me ask Diego. Hello, Diego. Um, sería. I belong to a production department. Okay, I belong to the production department. Déjeme les pregunto también, ok? Incluye la pregunta. Déjeme repetir, Diego. Diego, which department do you belong to? Production department? Ok, I belong to? Belong to? Production department. Ok, te digo. Ahí está en el chat la pregunta. Which department do you belong to? Ok. ¿A cuál departamento perteneces? Which department do you belong to? Yo tengo que hacerle la pregunta a usted. No, 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 no. Sorry, Diego, ya, 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 we finish, we finish with you. Ok, sí, me perdí. Yes, thank you, thank you. All right. Let me continue down here with Yesenia. Yesenia, which department do you belong to? Belong to the department, production department. I belong to the production department. All right, we got it, we got it. Recordemos que belong significa pertenecer. Formar parte, okay, pertenecer. Let's continue, Brian. Which department do you belong to, Brian? I belong to um, maintenance. Maintenance. Yes, maintenance, maintenance. Muy bien, muy bien. Thank you for that. Fatima Flores, which department do you belong to? Can you please repeat? I will, I will talk the I belong, the, belong. We belong the city department. Design, design department. Okay, design department. Muy bien, muy bien. Let's continue with Gabriela. Gabriela, which department do you belong to? I do belong production department. Repita, por favor. I do belong to production department. Okay, quitemosle el do, el do no va. Lo demás sí está bien. Yes. Okay. Excellent. Yes. Nancy, which department do you belong to, Nancy? I belong to the production department. Okay, I belong to the production department. Antonio, which department do you belong to? I belong to engineering department. Engineering. Engineering department. Okay, muy bien, muy bien. Thank you, Antonio, for your example. What the, which department do you belong to? I belong to the lawyers, the logistics department. Logistics, logistics. Logistics department. Logistics department. Muy bien, muy bien. Maritza, which department do you belong to? I belong production department. 
I belong to the production department. Muy bien. Fátima Concepción, which department do you belong to? I, I belong to quality department. Okay, I belong to the quality department. Juan Merino, which department do you belong to? Microphone is off. Sorry, I belong to mechanic department. I belong to the mechanic department, okay? Okay, muy bien, muy bien. Let's continue. Creo que terminamos con todos. I think we finished with everybody. Yes, muy bien. Thank you for the practice. Let's go back to the book right here. Let's go right here. Let's continue. This like, uh, listen to your teacher read the following departments in a company, then match them with the activities they perform. Dice que leamos los siguientes departamentos en una compañía y luego los separejemos con las actividades que ellos realizan. Ok. Básicamente lo que tenemos acá del 1 al 5, o al 6 creo, al 6, tenemos los departamentos y lo que está a la par es lo que realmente o lo que hacen en cada departamento. No están ordenadas, creo, no sé si están ordenadas. Hay que ver si están ordenadas. Vamos a revisar acá. Tenemos production, tenemos research, research in development, purchasing. I'm sorry. Mar marketing or marketing, como ustedes gusten, marketing, marketing, human resources management, and accounting and finance. Producción. Ah, purchasing es significa compra, comprar, de compras, purchase, purchasing. Okay. Ahora, a la par tenemos las actividades que se realizan en cada una de las departamentos, de los departamentos. Y lo que haremos es lo siguiente, en este momento, por cuatro minutos, vamos a tratar, tratar de unirlas con su correspondiente definición o actividad. Por ejemplo, production. Vamos a leer todo lo que están acá. Tenemos seis actividades y vamos a leer y elegir la que más concuerde con production. Production, all right, number one. I'm going to give you four minutes, cuatro minutos. Si no lo aciertan, no hay problema, todo está bien. Ok, guys, go. <coughs> What is the meaning? Uh, sorry, sorry. What is the meaning, teacher? De develop. Develop. Desarrollar. 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 Ah, oh, okay. Thank you. Yes. 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 Okay. <laughs> 
And the level men desarrollar que develop the design design and development desarrollo uh -huh. development significa desarrollo desarrollo uh, aunque no lleve men siempre desarrollo desarrollado no. desarrollo el que está abajo okay. develop el que está abajo develop es desarrollar la acción ah, okay. Uh, ok thank you. Employ and unflow. ¿Qué quiere decir, teacher? Improve. Mejorar. Improve. What? Mejorar. Okay. Y, y outflow. Lo contrario. ¿Dónde está esa? Eh, la respuesta número 6. Dice uh -huh. que la finance record of transaction involving monetary inflow flow of flow. Improve. No, no, no sé qué pasa. Ah. La tercera. Inflows. Pensé que, pensé que preguntaba improve, que está abajo. Ah. Improve. Ah, no, ah, pues no. Inflow. No, it's um, inflows. Inflows son entradas. De, de dinero. dinero. Outflows, uh -huh. salidas. Ah, ok. Yes. It's money, money. Pisto. Ok, ok. Okay, vamos a ver. Let's see, let's see what you guys have. Veamos lo que ustedes tienen. 
Number one, tenemos production. Alguien que lo pueda leer, production, con su respuesta. La que ustedes piensan que es. Ok, para uh, Juan Merino. I consider a supervisor that production world first in um, inventory. Control and supervise the production workforce and inventory. Okay, yes. Okay, pongamos acá el número. Es número uno, ¿verdad? Producción, dijo usted. Uno, ajá, uno. Okay. Do you agree, people? Do you agree? Do you agree? Do you agree with Juan? Yes, uh, I am. Seguro. Okay, okay. You are sure. I am sure. Muy bien. I Pero am sure. ¿Alguien más tiene diferente respuesta? Yes. Yes. Okay. Production. Okay. No. Sería develop, develop, design, new. Ese sería. No lo puedo pronunciar. Develop, design, new, and improve existing products or processes. Sí. Vamos a ver después. Ok, let's continue with number two, la segunda. Walter, yes. Research and development. Um, Research and development. Uh, the develop, design the new or improve the existing products or process. Okay, acá es la dos te para usted entonces. Develop, design, new and improve existing. No, 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 arriba, verdad? Existing products. Okay. Estamos de acuerdo con Walter. Are you guys? Do you guys agree with Walter? I, yes. Okay, we're going to check uh, next one. Diego, read number three, purchasing, and also give us, please, the answer. Purchasing, ¿cómo dijo que se decía? Purchasing. Purchasing. Buy, uh, acquire, buy. Rapid... buy. Raw materials, production equipment, at etc. for the use of the organization. Okay, dice, dice, buy and acquire raw materials, production equipment, etc. for the use of the organization. Entonces acá es número tres. Muy bien. Let's continue. Veamos. Uh, let me continue with marketing. Maritza, lea marketing, please. Marketing. Sería. Sería la re, re, no se puedo pronunciar la segunda. Recruit. Ah, no, no, no. No, no puede ser esa. No, no. Ah, la primera es res. Research and identify. Veamos. Acá. Ajá. Number four. Yesenia, can you please read uh, number five, human resources management? Yesenia, go for it. Yesenia, hello. Hello. Recruit. 
Select en... Sí, la segunda. Continúe, continúe, continúe. Sí. Lea, lea, continúe, please. Re train, recruit, select and train. New employers for the job in the company. Okay, okay. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. This one is number five. Brian, can you read number six, please? Accounts and finance. And so, yeah, keep the finance record of trans transaction. Transactions. Invo Transactions. Involving. Involving. Monetary employee and employee. Okay, this is keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Tenemos acá la número seis. Number six. Okay, teníamos unas pequeñas uh, dudas al principio acá. Vamos a corroborar que todo esté bien. Corremos para mientras esto que está acá. Uy, esta no. Corre uno que no era. Muy bien. Dejémoslo entonces aquí. Se borra siempre. No sé por qué. Bueno. It's ok. It's ok. Vamos a ver. ¿Estamos bien así todos? ¿Las tenemos correctas todas? ¿O creen que hay que cambiar alguna? Do you think we have to change one or two or three? Yes. ¿Cuál cambiamos? Which one do we change? No, no, ninguna. Nothing. ¿Cómo dije ninguna? None, none. No, we're good, we're good. No. For me, I'll, I'll good. Okay, for you, everything is good. I'm waiting, people, I'm waiting. Espero que ustedes me, me den la respuesta. Me dicen bien. Think about it. Ok, vamos a cambiarlas. This one is number two. Research in, in my opinion, ok, mi opinión. Lo pondré en rojo para que sea mi opinión. Ahí es número dos. Production is number two. Perdón. Esta que está acá, vamos a ver. Esta que está acá es la dos. In, in my opinion, of course. Ok. Research and development. Research and identify what customers want and need at the right place. Investigación y desarrollo significa eso. Investigación y desarrollo. Investigar e identificar lo que los clientes quieren y necesitan en el momento justo. Ok. Production for me, production for me is this one, la que puse acá en paréntesis. Esa es la número uno. Producción, desarrollar, diseñar nuevo o mejorar un producto existente o un proceso existente. Esa es producción. Production. Los demás creo que están bien. Let me see number four. Teníamos number four arriba, ¿verdad? Acá. And marketing, marketing, uh, no. Marketing cannot be that. Yes. Vamos a ver. Pongámosle acá. Pongámosle de esta forma. Vamos a las líneas mejor. Líneas con líneas. Production, dijimos que era esta, en mi opinión. In my opinion. Research and development is this one. Uh, purchasing está pasada bien. Está bien. Primo resources también está bien. Acá tenemos bien. Y tenemos también esta correcta. Ok, solo iríamos, iríamos solamente con marketing que se queda en esta parte que está acá. Control and supervise the production, workforce and inventory. Ok, marketing, ma mar mercadeo. Ok, mercadeo. Entonces iría de esta forma. Production es la que está acá abajo. Research and development es la que está acá. Y lo demás pues está prácticamente correcto. Arreglémoslo. Entonces en ese momento, en ese momento... Y vamos a continuar. Do you have any questions? ¿Tienen preguntas?
No. No. Okay, muy bien, muy bien. Let's go on. Continuemos. Que okay, vámonos acá abajo. Dice, explain to a partner, explain to a partner what activities you and a coworker do in your department. Pondremos pausa en esta actividad número 3 y seguiremos con la parte 4. Haremos la parte 3 justo después de la parte 4, al revés. Ok, vemos acá eso que está acá. Dice, how to use, how to use simple present information questions. How to use simple present information questions. Cómo usar, cómo usar las preguntas de información en el presente simple. Veamos acá. Okay, I understand. Are you busy, Kevin, right now? Okay, sorry, Kevin. It's okay, it's okay. Muy bien. Get ready. Preparen su, su, su lápiz y su cuaderno para poder escribir las preguntas que les voy a poner acá. Las que no sepan. Ok. Do you see the presentation? Guys, do you see the presentation? Yes. Okay, let's go one by one. Vamos acá. Information questions and answers. Veremos cómo usar estas preguntas de información y cómo responderlas. What is a WH question? ¿Qué es una pregunta de WH? Dice, it is a type of question that needs a specific or detailed answer. Es el tipo de pregunta, dice, que necesita o que requiere una respuesta específica o detallada. Ok. Básicamente, respuesta abierta. Ok. De eso se trata. Acá están. WH question we have. Tenemos what, what time, what kind of, where, when, which, whose, who, with, why, and because. Veamos una por una. ¿Qué significa what? No, repitámoslas. What. What? Okay. What time? What, what time? time? Pueden, pueden unir ese what time, las dos T, la, la, la T del what y la T de time, la, las pueden unir solamente para formar una T. What time? Okay. Yes. What time? What time? Ahora, what sigamos. Time? La siguiente. What kind of? What, what kind, kind of? of? What kind okay. of? What kind of? Ese kind con el of se pueden unir. Se pueden unir y pueden decir kind of. Dog. Kind, of. kind of. Kind of. What? What kind? Repitamos. Kind of. Where? 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 Ok. Seguimos. When? When? Repitamos. When? When. Okay. Seguimos. Repitamos. Which. 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 Ok, muy bien, muy bien. Seguimos. Whose. 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 Luego tenemos who. 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 La parte who está with. With. Ok. With. El último es why. Repitamos. Why. Why? 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 Okay, ahora, vamos a ver qué significa cada una. What, ¿Qué significa what? ¿Qué? 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 Significa qué o cuál. Qué o cuál. Por ejemplo, what is the question? ¿Cuál es la pregunta? What is the question? What is the question? ¿Cuál es la pregunta? No, ¿qué es la pregunta? What is the what? What is the what? Luego tenemos what time. ¿Qué significa what time? ¿Alguien sabe? What time. El tiempo. ¿Qué horas? ¿Qué horas? ¿Qué horas? Significa a qué horas. 
Ese ad que está en rojo es para responder. Significa a las. For example, at 11 p.m. A las 11 p.m. What kind of? ¿Qué significa what kind of? ¿Alguien sabe? ¿Qué tipo de? ¿Qué clase de? What kind of tiene dos significados. Bueno, es lo mismo, son sinónimos. ¿Qué tipo de o qué clase de? What kind of car? ¿Qué tipo de carro? Yes. ¿Qué clase de carro? Yeah. What kind of people? No, people. ¿Qué tipo de personas? What kind of people? ¿Qué tipo de personas? Yeah. Ok. Where, ¿Qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? Yes, yes. ¿Dónde? Ok, el siguiente es when. El siguiente es when. ¿Qué significa when? Cuando. Cuando, cuando. cuando. Ok, muy bien, muy bien. Let's continue. Seguimos con which. ¿Qué significa which? ¿Alguien sabe qué significa oh. which? Muy bien, eso es cuál. Cuál, which. Ahí está. Cuál. Ok, muy bien, muy bien. Continuemos con el siguiente. El siguiente es whose. ¿Quién sabe qué significa whose? Whose. Mm -hmm. Whose. ¿Qué significa whose? ¿Alguien sabe? No. Significa de quién. Se de usa quién para es. posesión. De quién. De quién. Ahora, el último que tenemos acá, perdón, penúltimo, tenemos who with. ¿Qué significa who with? ¿Alguien sabe who with? ¿Con quién? Who with? ¿Con quién? Who with? Ajá. El último tenemos why. Why es por qué. Ok. Why es por qué. It was. Whose. Se pronuncia whose. Significa de quién. Ok. Ok. Uh, tenemos what kind of. No sé si está más, más adelante. Voy a revisar, permítame. Ah, oh, sí, sí, ahí está. Ahí está. Okay. No recordaba muy bien si lo había colocado. Pero sí, ahí está. Ok, muy bien, muy bien. Let's continue. Do you have any questions? ¿Tienen preguntas? No, ok. Ahora les muestro, les mostraré las preguntas igual con algunas palabras o vocabulario que se podría utilizar. Por ejemplo, what, el qué, el email, a letter, a car, un, un correo, una carta, un carro. Where, dónde, in the house, in the park, in the car. What time, at 11 p.m., excuse me, a.m., at 6 p.m., at 5 o'clock. Ok, ahí tenemos un pequeño complemento o respuesta para cada pregunta. Okay. Por ejemplo, what, what do you send? ¿Qué envías? What do you send? Podría preguntar a ustedes, what do you send? ¿Qué envías? ¿Cómo responderían? I send an email. Yo envío un correo. Ok. What time do you study? ¿A qué hora estudia? What time do you study? Respondemos, I study at 6 p.m. Ok, muy bien. Seguimos. Tenemos acá con when, tenemos tonight, tomorrow, next week, next month. Ok, esta noche, mañana, la siguiente semana o el siguiente mes. Tenemos who with, with my sister, with my brother, with my friends, with my neighbor. Por ejemplo, who do you study with? ¿Con quién estudias? Who do you study with? Ahí está en el chat la pregunta. I study with my sister. Yo estudio con mi hermana. I study with my sister. Tenemos con why también. Tenemos because it is the important. Hello. The question finished with... with. 
Yes, exactly, exactly. No siempre, no siempre, pero comúnmente se usa el who con el with unido. Um, okay. yes. Por ejemplo, who do you go to school with? ¿Con quién vas a la escuela? Who do you talk on the cell phone with? ¿Con quién hablas en el teléfono? Who do you practice English with? ¿Con quién practicas inglés? Etc. Okay. No siempre, por supuesto, hay, hay excepciones en las cuales no irá el with. Ok. Yes. Sí. Repito, why es por qué, because es para responder, igual significa por qué. Because it is important, porque es importante, because it is crucial, porque es crucial, and because it is good, porque es bueno. Acá hay tres que son diferentes y iguales a la vez también. Es what kind of, which and whose. What kind of, pero vamos a ver. What kind of, which and whose. ¿Qué tipo de? ¿Cuál y de quién? Y tenemos ahí un signo de más, el plus. Plus, acá está el signo más. Más un objeto, un animal, una persona o un lugar. ¿Ok? Esos van a la par. A la par. Next to the question. For example, what kind of, en el espacio que está ahí, iría, iría la, el objeto, animal, persona o lugar. Miren el ejemplo, what kind do you eat, dice. Which, otro espacio, do you like, pongámosle acá. Otra pregunta con whose, whose, espacio, do you like. You. Too much is power. Mm, who's how you plan? Okay, dice, what kind of, qué tipo de comes? ¿Cuál te gusta? ¿De quién planeas? Dice, falta a la par el objeto, el animal, la persona o la cosa, o el, el lugar, perdón. Repito, objeto, animal, persona o lugar. Yes. Pongamos uno de cada uno, excepción, hagamos con un uh, lugar. El primero, what kind of, tenemos, tenemos objeto, objeto, object. Uh, what kind of car? O de carro. ¿Qué tipo de carro? Ok, ahí está en, en, en verde. ¿Qué tipo de carro? Uy, no, no, esa no. Esa vamos abajo, la última. La siguiente. ¿Qué tipo de carro comes? <ríe> Pongámosla abajo, entonces. Vamos a sacar. Meat, meat, carne. Okay. Observemos acá. What kind of meat do you eat? ¿Qué tipo de carne comes? Which car do you like? ¿Qué carro te gusta? And whose party do you plan? La que está, la que está de quién planeas. Whose party do you plan? Which car do you like? What kind of meat do you eat? Recordemos, a la par de which, the what kind of, y the whose, colocaremos una palabra al igual que en el español. ¿Ok? ¿Cuál tomate? ¿Qué manzana? ¿O qué tipo de anillo? ¿Qué tipo de camisa? Igual es en español también. ¿Ok? Ahora, veamos unos ejemplos los que aparecen en el libro acá están. Observen. Simple present WH questions. Tenemos the information questions, pero Kevin las va a leer. Kevin, read, please. Lea la pregunta con la respuesta. Eh, uno, what do, la primera con la respuesta. What do you do? What do I do? I supervise the production workforce. Okay, what do I do? I supervise the production workforce. ¿Qué significa workforce? ¿Alguien sabe? Workforce. ¿Alguien? Hello? Trabajo forzoso. Que no. Sea. Workforce de es el... ¿Diego? ¿Mano de obra? Yes, yes, yes. Mano de obra, ok. Todo el, todos los trabajadores. <ríe> yes. Ok. Uh, let's continue. Continuemos. Uh, uh, let me see. Let me see. 
Fátima Flores, lea la segunda pregunta con su respuesta. Acá está. Fátima Flores. Where do, where do you go, go? Ok, where do you work? ¿Dónde trabaja? Respóndala, Fátima, ahí está la respuesta. In the, uh, ¿Cómo se pronuncia? Se dice accounting. Accounting department. 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 Ok, muy bien. Where do you work? I work in the accounting department. Muy bien. Uh, Yesenia, lea la siguiente. When... When do you go to making meetings? Meetings. Responde a la pregunta. We go to meetings. We go to meetings. Meetings. Two times a week. Ok, two times a week. Ok, la pregunta dice, where do you, excuse me, where do we go to meetings? We go to meetings two times a week. Muy bien. Gabriela, lea la siguiente, con how. How do, how do they meet? How do they the marketing? They investigate the, the qué? The customers. The customers needs. The customers needs. Okay, muy bien. Dice, how do they plan the marketing? They investigate the customers' needs. La última. Uh, Brian, lea la Brian. Uh, what time do you, what time do you take breakfast? I take breakfast at eight a.m. Okay, what time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Okay, muy bien, muy bien, excellent. Thank you for your participation. Vamos acá, tenemos una, la, la, la estructura de preguntas. Oh, no, no, les, no les especifique muy bien. Acá está específico. Dice arriba, leamos todos. Read with me. Ok. Estamos listos. Ok, muy bien. Dice acá, dice acá arriba, W questions structure con el verbo, con el auxiliar do. Estamos con el do. Usamos solamente cuatro sujetos que son el I, you, we y they. Por ejemplo, tenemos acá WH, la estructura. Iniciamos con la pregunta WH, ya sea what, where, which, who, etc. Luego usamos el do, what, do you, where, do, uh, which, espacio, do. Uh, tenemos el sujeto después. Acá está el ejemplo, what time, do. Ahí lo pueden ver ustedes mismos. Acá está what time, la pregunta. Do, what time, do. El sujeto está acá también. El sujeto es el I, you, we, or they. Tenemos tres verbos. Tenemos tres verbos. Work, study, and drive. Trabajar, ay, 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 y manejar. Ok. With your friends is the complement. El verbo está acá. Y acá está el complemento. Okay. There you go. Ok, muy bien. Estamos ahí bien claros. Y usamos el do, usamos el do con los siguientes sujetos. Solamente con estos cuatro. Se puede más, son plurales, dependiendo del contexto. I, you, we, and they. Hay ejemplos acá. Sí, acá están unas preguntas que las vamos a responder. Dice, where do you go on vacations? What do you eat in the morning? Who do you send emails to? 
which company do you work in and what kind of cell phone do you use? Y la última, why do you drive to work? I'm going to give you, um, let me see, I'm going to give you three. No, no, three, no, it's too little. One, two, three, five. I'm going to give you five minutes to answer the questions, please. Respondámoslas en cinco minutos, las preguntas que están ahí. Practiquemos la respuesta. <laughs> I go, go. En, en, la, en la pregunta no usamos el do ya, ¿verdad? No, 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 no. Never, never. Oh, yes, but no vamos a ver. Deme un segundo, más bien un minuto. Volveré. Teacher, una pregunta y para responder ahí, ¿cómo, cómo sería en la primera? Where do you go, where do you go, go on vacation? Uh -huh. Para responder ahí, ¿cómo sería? ¿Cómo sería sí. I, yo? Uh -huh, I... ¿Dónde vas a las vacaciones? Uh -huh. Uh -huh. Yo voy a la playa, yo voy a, la, a Honduras, yo voy a Costa Rica. I go, uh, I... Go in, in, in so, yo voy al zoológico. No, tenemos que usar la, la, la palabra tú, yo voy a. 
to you i go to i go I to el nuevo lugar i go to the, to the cemetery i go to the zoo i go to the pharmacy i go to the clinic etc yes Let me know, please. Who is ready? ¿Quién está listo? Who is ready? Nadie aún. Vamos a decir ahorita o solo una o todas, todas, todas. Vamos todas? en todas, en todas. Voy a decir la primera, a ver. Ok. Let me go ¿Cómo se dice el agua, Tito? Lake. Lake. ¿Cómo dijo? Repítalo. Lake. No, no, todo, todo completo. What do you think is the morning? Uh, the morning is... The Estamos en la, en la primera, la primera. Hay que usar siempre, hay que responder con el mismo verbo, ¿ok? Con el go, siempre con el go, 
con el go, con eat, con send, con work, con use y con work. No, right. Ok, vamos a iniciar entonces ya, ya es hora de iniciar. Ok, Juan Merino, yes, number one. Where, yo leo la pregunta y usted responde. Where do you go on vacations? I travel country from Guatemala. I? I travel country from Guatemala. I travel to Guatemala. I to Guatemala, okay. Okay, I travel to Guatemala, okay. And is it okay. great? Uh, travel to, okay. I travel That's to, yes. Okay, yeah. Okay, muy bien, muy, muy bien. Wait, wait. Continue. No, no. Uno, ir, iremos uno por uno. Okay, thank you, thank you for your participation. Walter, what do you eat in the morning? I eat pupusa in the morning. Okay, I eat pupusas in the morning, I eat tamales in the morning, I eat tortillas in the morning, etc. Yesenia, who do you send emails to? ¿A quién le envía correos o mensajes? Who do you send emails to? I send emails to my teacher. Okay, I send emails to my teacher, okay? Thank you guys for uh, the rainy season is here. The rain. Season Okay, muy bien. Let's continue. Let's continue with another person. Uh Antonio. Which company do you work in? I work in I work in Hayes Brown. Okay, I work in Hayes Brown. Okay, muy bien, muy bien. Thank you for your answer. Let's continue. Kevin, are you there? I think Kevin is not there. Let me continue with uh, another person. That person is Fatima Concepcion. Fatima, what kind of cell phone do you use? I, I phone cell, I cell I, phone. I use. I, I use cell phone? Yes, what kind of cell phone? I use, I use, I use cell phone. Uh -huh. but, what, but what kind of, ¿qué tipo de teléfono usa? Samsung, LG, we got Motorola, Sony, iPhone. Samsung. Okay. okay. Dele, repítalo. I use cell phone. I use a Samsung cell phone. Are you a Samsung cell phone? Yes, I use a Samsung cell phone. Okay, muy bien, muy bien. Gabriela, why do you drive to work? Yes. Yes, exactly, exactly. <laughs> I know that my car. Ah? Because I know my car. No, dice por qué maneja. Al trabajo. Because I work. Because I work. <laughs> okay. You could have said because I have a car. But it's okay. It's okay. It's okay. Muy bien. Hemos visto cómo se usan las preguntas con el do. Ahora vamos con el das. Es lo mismo con el das. Es lo mismo con el das, solo cambia el das y por supuesto el sujeto, la persona. Veamos acá, observen. Simple present, W is questions with das. Vamos a ver. Juan Merino, lea la primera con su respuesta. Simple present with question. 
Okay, thank you for reading, Juan Marino. What does she do on Saturday and Sunday? La respuesta dice, pregunta dice, ¿qué hace ella el sábado y el domingo? What does she do on Sunday and Saturday? Saturday and Sunday. La respuesta es, she visits other companies and has meetings. She visits other companies and has meetings. Ella visita otras compañías y tiene reuniones. Antonio, read the next one, please. Where does he go Go on Tuesday afternoon? He goes to the company's hill headquarters. 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 Muy bien. Where does he go on Tuesday afternoons? Esa S está incorrecta en Tuesday. La S va en afternoons. No va en Tuesdays. Okay. Tuesday afternoons sería. He goes to the company's headquarters. ¿Qué significa headquarters? ¿Alguien sabe? Sede principal. Headquarters es la sede principal. Sede principal. Seguimos. Brian, lea la siguiente. Afternoon es en la no, tarde. Tarde, 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 tarde. Sí, no. afternoon, tarde. Yes, exactly, exactly. Uh, Brian, which department? Okay, which department does our boss supervise? La respuesta, our boss supervises the marketing department. Muy bien, thank you for reading. Fátima Flores, lea la siguiente. Fátima Flores, hello. Hi. Ok, lea la última. Hello, la última. Miguel. Please. To work. I can uh the for no. What? Okay, muy bien. Dice, uh, what time the what time does Miguel start to work? Miguel starts to work at nine o'clock. At nine o'clock. Noten acá que en todas está el dust. No estamos con el do, estamos con el does. Estamos con ella, él y eso. Se refiere a she, he, and it. She, he, it. Ahí está. Ella, él y eso. Usamos con el does. Das al principio. Más eso que está ahí. Ok, lo podemos observar en el primer ejemplo. Dice, what does she? Ahí está she, what does he, acá está he, what does our boss, aquí está el jefe, también es he, y tenemos Miguel que es he, ok, muy bien. Seguimos acá, acá está la estructura con unos ejemplos y unas preguntas. Dice la, 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 la estructura, WH question, tenemos where, tenemos el does, acá está el does, subject, she, he, it. Tenemos tres verbos, work, study, and drive. Y tenemos with her friends. For example, where does she work with her friends? ¿Dónde trabaja ella con sus amigos, sus amigas? Perdón. Where does he work, excuse me, where does he study with her friends? ¿Dónde trabaja él con las amigas de ella? Ok, muy bien, muy bien. Ahora. Tenemos más ejemplos acá abajo. What does she clean at home? ¿Qué limpia ella en la casa? What does he drink in the restaurant? ¿Qué bebe él en el restaurante? Who does Marta speak English with? And why does Walter run in the park? 
son ejemplos de tercera persona usando el DAS en la pregunta y usando la S en la respuesta, o sea, la S en el verbo. Tenemos los ejemplos, respondámoslos. I'm going to give you less time. Les daré tres minutos para responder las preguntas. Misma, misma... ¿Cómo puedo explicarles? Rutina, ok, lo mismo. Lo, haremos lo mismo, responderlas de acuerdo a lo que está escrito. No olvidemos, no olvidemos que estamos en tercera persona. La S, la ES y la IES aplican acá. Ok, people, go. Vamos, iniciemos. Three minutes. Pero, pero el dos en respuestas no vas. Igual que el do, no va en respuestas. Yes, yes, you have internet connections because it is raining. Todos estamos con lo mismo, porque estoy viendo. Guys, did you finish? Terminamos todos. Una, cada una, verdad? Yeah, pretty much, pretty much. Yeah. Only one. Voy a leer la primera. No sé si está bueno. Wait. Guys, did you finish? Todo? ¿Terminamos todas las, las respuestas preguntas? ¿Aún faltan? ¿Quién falta? ¿Nadie? Yo. Okay. Abby is missing. Esperemos un minuto más. One more minute. One more minute.
Ok, hoy sí iniciamos. Yo pregunto, usted responde, ok. Por ejemplo, Fátima Flores. Okay. Fátima. What does, what does she clean at home? What does she clean at home? Um, she does clean the home. No usamos el does. Sí, does. She no does. usamos el does. El does no se usa. No se usa. No. Ok. Repítelo. She... Hello, Fatima. No le escuchamos nada. Está lloviendo. Está lloviendo, teacher. Here, Ray. Good. I'm happy for you. Acá no llueve. We're bad. Okay, I'm sorry. Antonio, sí, Antonio. Antonio, what does she clean at home? Um, she cleans her room. Okay, she cleans her room. All right, all right. Muy bien, muy bien. Let's continue. Kevin, the second question, Kevin. When does he, excuse me, when does he drink in the restaurant? Uh, she drinks. She. Ah, perdón. He drinks uh, with her partner in the restaurant. Repeat the last part, please. Uh, he drinks with her girlfriend in the restaurant. Uh -huh. When? Cuando? Ah, uh, he uh, drinks with her with girlfriend uh, tomorrow in the restaurant. Okay, tomorrow. It's okay. Excellent, excellent. Very good, very good. All right. Great. Yes. Uh, Gabriela, hello. Who does Marta speak English with? Who does Marta speak English with? I'm sorry. Este, she speak with. She speaks, speaks con S, okay? She speaks, she speaks. Uh -huh. Okay, with my classmate, creo que dijo. <laughs> Okay, okay, muy bien, muy bien, excellent. Walter, the last one. Why does Walter, hey, hey, usted, why does Walter run in the park? Walter? Microphone is off. The microphone is off. Hey. I, I, I run? No, no, Walter runs. Ah. He, he run. Runs con S. Ah. He run in the park Saturday. No, why? Why? Ah. Okay, cool. Why is por qué? Okay, okay. Because. I mean because. What? No, sorry. No. It's okay, it's okay. Don't worry, don't worry. Okay, let me see. What is conception? Why does Walter run in the park? Fatima, hi. 
Brian, why does Walter want? Why does Walter run in the park? Why does Walter run in the park? Because it is good for hair. No, no. Completo, por favor. Completo, completo. Oh, okay. Um, um, it room in the park uh, because in the wood in the wood for hair. Because it is good. Es bueno. It's good for health. Es bueno para la salud. It is good for health. Okay, muy bien, muy bien. Guys, do you have any questions? No? Ahora veamos más preguntas que no les he mostrado. Hasta el momento les he mostrado los siguientes. Les he mostrado cómo usamos, bueno, más de eso que hasta acá le hemos, le hemos, hemos usado. What, what time, what kind of, where, when, which, who, whose, and why. Ahora veremos el how. How es cómo. Observen, tenemos... Más, más preguntas, more questions, tenemos how, how often, how much, how many, how long, how many times, and how fast. Acá está. How significa cómo. Okay. Si pueden, escríbanlo, cómo. How often significa con cuánta frecuencia, how often. También pueden decir often, how often, how often. Ok. Tenemos acá, always, siempre, sometimes, algunas veces, never, nunca. How much significa cuánto. Cuánto o cuánta. Depending on the object. How many significa cuántos o cuántas. Cuántos o cuántas. Luego tenemos how long. Porque está acá, how long, por cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo? How long? Lo que está en azul es la respuesta alternativa. Podría cambiar. Uh, luego tenemos how many times. How many times significa cuántas veces. ¿Cuántas veces? How many times. ¿Cuántas veces? Y lo último que aparece es how, how fast. fast. How fast significa qué tan rápido. 250 minutos. Okay. ¿Qué tan rápido? How fast? ¿Qué tan rápido? Ahora, pregunta. Preguntas, questions. Okay, no. All right. Let me see. Ok, eso que está acá, observen, eso que está acá es la estructura de la respuesta. Es afirmativa, tenemos el sujeto, verbo concreto. Ok, muy bien. Vamos acá. We don't have a lot of time left. Miremos rápidamente acá. Okay, acá está. Let's continue. Let's go on to part number five. Parte número cinco. Dice, crea preguntas. People, people, hello. Crea preguntas basado en la Okay, look at this. Vamos a, a explicarles acá cómo haremos. Tenemos la respuesta acá. I have to write a report about the production every Friday. Tenemos que escribir la pregunta de esa respuesta. I work in the blue building. También la pregunta. María and I start working at 10 p.m. También la pregunta. Y así sucesivamente. Ok, people. I'm going to give you probably five. No, no, not five. I'm going to give you eight. Minutes. Vamos a crear la pregunta a la respuesta que está ahí. Recordemos usar el do o el das. Permítame acá. No, usaremos solamente el do. No se usará das en ninguna.
¿Cómo le digo? ¿Dónde está? ¿Por qué? 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 Yes, yes, of course, I can do that. Please.
Are you guys ready? Estamos listos? No. Pregúntale si va a venir, si va cuando va a venir la cita que tenía. Peter, no, la number one, yo la tengo así. What do you do? What play? ¿Cómo sería? Dice, what do you do to work play? Yo tengo que escribir un reporte. Oh, sorry, in English, sorry. I had to write a report of, about the presidential every, every three days. Friday, every Friday, Friday okay. Friday. Juan, Juan, did you finish everything? Number one. No, did you finish? Todas las hizo ya. Maybe. Okay, you think. Hello. So. Uh, two, uh, two, uh, Where do you two work? I work in the blue building. Okay, vamos, vamos, a, vamos a, a, a leerla ya entonces. Inicia usted con la primera, Juan. La número uno, léala una vez más. Voy a escribir. Uh, what do you do to work play? Uh, answer. No, pregúntale. Answer. I had to write. I had to write a report about the production every Friday. Every Friday. Every Friday. Uh, yes. I saw. What do you do in the workplace? Okay. Uh, to, what do you do uh, uh, to workplace? Así le escribí yo. El viernes, on Friday. A viernes, sí. Eh? Yes. What do you do? What do you do in the workplace on Friday? Muy bien, muy bien. Let, let's continue. Sigamos con, uh, let me see, Kevin. Are you there, Kevin? I don't think he is. Okay. Creo que no está. Antonio, hello. Number two, Antonio. Um, where do you work? Okay, so yeah, where, where do you work? Where do you work, exactly? Where do you work? El siguiente, Walter, do you have number three? No, terminado. No, you haven't finished? No, no. Okay, it's, it's fine, it's fine. Uh, let's continue with uh, Yesenia. Number three, Yesenia. What do you at work? I'm sorry. What do you at What do you do at work? No, la número tres. La tres. Yes. María.
Why do they have a daily meeting? I'm sorry. Why do they have a daily met meeting? No, estamos en número número tres. Creo que me perdí. <laughs> María and I start working at 10 p.m. What time in the world? Sería, sería. What time in the world? ¿Quién la tiene? ¿Quién la puede compartir? Sería, what time in the world? What time in the world? Ah, eso sería, what time to do esta world? No puede ser do you porque tenemos María y yo. Tiene que ser what time do María and I. ¿A qué horas María y yo trabajamos? Ok. Acá está el ejemplo. What time do María and I start working? Esa es la pregunta. What time do María and I start working? Número cuatro. Number four. Uh, let me see, Brian, do you have number four? Teacher. Okay. Yes, hello. Teacher. Hello. Uh, y en este caso, en pregunta, no, no se pone el tú en medio de Star Working. Uh, no. Ok, les he mencionado que el tú ayuda a separar dos verbos. Uh -huh. Tenemos esa opción, tenemos esa opción y tenemos otra opción, no siempre, ok, no siempre, no siempre. Otra opción de poner un verbo normal y otro verbo con ing para que se vea la diferencia. And, uh, ah, yeah. ya. Y aquí hemos colocado start working. También se puede decir start to work. Pero eso es con excepciones. No es, no, es, no es en todo. No aplica para todo. Ah, ok. Ok, muy bien. Ahora, seguimos el número cuatro. Walter, ¿do you have number four? Estoy pendiente, te decía. Oh, no. It's ok, it's ok. No pasa nada, no pasa nada. Let's continue with a lady. Vamos a ver. Gabriela. What do you do? I'm sorry. What do you do? Fácil. What do you do? What do you do? We design and others create the new product. Or what does they do? No. What does they do? What do they do? Do they do? What do they do? Estamos con el do. No, no se puede usar el das en ninguna. Por el sujeto que tengo. La última. Sí, Kevin. La última. Le hago la última. What do they do? No. Yeah, what do they have a meeting, people? Why do they, excuse me. Why do they have a meeting? Why do they have a meeting? All right, that's how it goes. Así es como va. Okay, yes. Now, do you have any questions? Tienen preguntas ustedes? No, ok, muy bien. Ahora vamos acá. Vamos a seguir practicando speaking, más que todo hablado. Yo pregunto, usted responde. Okay. Vamos, acá. vamos a iniciar. Habrá muchas preguntas de, de, del do y el das. Así que atentos, iniciamos con Gaby. Hello, Gaby. Thank you. 
Okay. Yes. Gary, tell me, easy. What do you eat in the company? Fácil. What do, you, what do you eat in the company? I eat fruits and cereal. I'm sorry, repeat. Me está preguntando que como, que... Yes. I, I eat, I eat and fruits. And cereal. No, no, but in the company. In the company. In the company, not in the casa. I eat bread. Okay, I eat breakfast. Okay. No, 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 no. Breakfast, no, okay. Breakfast is desayuno. Yo como desayuno. Okay. It's fine, it's fine. That's okay. Kevin, hello. Kevin, can you hear me? Okay. Juan Merino, what time do you finish work? What time do you finish work? No escucha, tampoco no escucha, no escucha, no, no, no me dijo nada. Sorry, 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 ya. Yeah. Ah, okay. Hello. I repeat, repeat. I'm sorry. Se me olvidó la que. Yes. Ah. Yes, yes. Or thing. It is true. Thing, teacher. Un segundo. Oh, my word. Yes. What time do you finish work? What time do you finish work? Uh, I finish work maybe a uh, meeting. My partner uh, speak it little. Uh, I drink a uh, water. No. What time do you finish work? ¿Qué hago al final del trabajo? No. What time do you finish work? <laughs> I I finish uh how uh, uh, the work uh for 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 PM four PM okay thank you for your answer let's continue Walter hello Walter hi. When do you have a meeting? When do you have a meeting? Uh, <clears throat> a meeting? I have a meeting. I had a meeting. Yes. When? When? When is cuando? Sí. I had a meeting. Eh, sería to play. To play. A jugar. No, today. Today. Hoy. Sí. Yes. ¿Qué reunión ahora? ¿O tú? Sí. sí, tuve. Ok. Entonces, no. Pero está bien, está bien, porque dijo, I have a meeting today. Está bien. Ok. Let's continue. Brian, hello. Yeah. Where do you study? Where do you study? 
I study in San Sonara. Yo estudio en cuando repita, repita. I study in San Sonara. San Sonara. Yes, yes. It's okay, it's okay. Let me update my attendance. Luego seguimos. Just let me update it. Ana Bel del Carmen Fuentes Borjas. Brian Alexis Ramírez Murcia. Present teacher. Diego Ernesto Vanegas Campos. Fátima Concepción Figueroa. Present. Fátima Maricela Flores. Present. Gabriela Margarita Vázquez Lemus. Present. Yes. José Antonio Ramos Escobar. Present. Thank you. Juan Carlos Merino Palacios. Present, teacher. Thank you. Kevin Stanley Ayala Ayala. Yes, thank you, thank you. Lisandro Benjamin Linares estaba acá, pero creo que se fue por internet. No, ahí está todavía. No estaba Present. Ocupado. Okay. Yo que estaba ocupado. <laughs> Hello, Lisandro. Thank you. Uh, uh, I'm sorry for not being so present in class. I'm sorry. It's okay, it's okay. Don't worry, don't worry. It's not a problem. Maritza Jamilet Ramirez. Nancy and Maritza left, I think, for the because of the internet. Rafael no estuvo. Uh, Walter Manuel Reyes. I'm here. And Yesenia Amilet Portillo Chacón. Present. Okay, thank you. All right, very good. Seguimos entonces ahora. Let me continue with Yesenia. Hello. Hello. Which cell phone do you use? Fácil. Which cell phone do you use? ¿Qué teléfono usa? Which cell phone do you use? Mm. I use. Ajá. Uh -huh. Es fácil. Samsung, LG, Nokia. Samsung. Ay, repita, repita. Repita, repita. Ay, Samsung. ¿Oye el verbo? I use Samsung. Al revés, Samsung cell phone. I use Samsung cell phone. Okay, Samsung cell phone. Yes, muy bien. Antonio, are you ready? Yes. Okay, Antonio. What time? What time do you study for the exam? What time? I, do you study? Yes. I study at a a.m. a p.m. Study, all right. Study. Okay, muy bien, muy bien. Thank you, thank you for answering, Fatima Flores. Hello, Fatima. Creo que no escucha. Fatima Concepción. Okay. Let's let's stop here. Paremos en este momento acá. Aún faltan dos minutos todavía, así que preguntas. Do you have any questions? No. Okay. People. Excellent practice today. All right. Muy buena práctica este día. Gracias a todos por estar acá. Ha sido un placer estar este día acá. Nos veremos el día de miér miércoles. Hoy es miércoles, verdad? El día de mañana fue a la misma hora y por el mismo canal. <ríe> all right, all right. Guys, descansen, pasen buenas, buenas noches, coman bien.
Before thanks. Okay, people. I will see you yeah. tomorrow, right? Take care. Have a good night. And see you tomorrow. Cuídense, cuídense mucho. Descansen. Good night. Good night, everyone. Good night. Good night. Take care. Bye bye. Bye bye, everyone. I will see you tomorrow. Bye bye. Okay. Everybody.